hoy abordaremos un tema de salud que puede generar múltiples inquietudes y desafíos para quienes lo padecen. Estamos hablando de la asitis, una afección que consiste en la acumulación de líquido en el abdomen. En casos extremos puede acumularse más de 20 litros de líquido en la cavidad abdominal. Esta situación genera gran incomodidad en las personas afectadas y además puede estar asociada a otras complicaciones como infección del líquido y disminución de la función de los riñones, lo que empeora el pronóstico para quienes desarrollan estas complicaciones. Antes de continuar, permítame presentarme. Soy el doctor Alejandro Sosa, hepatólogo del Departamento de Gastroenterología de la Universidad Católica de Chile. En esta ocasión compartiré con usted información valiosa sobre la asitis, pero quiero recordarle que lo que presentamos aquí tiene fines informativos y de educación. En ningún caso, este contenido puede reemplazar las recomendaciones de su médico. Ahora, usted podría estar pensando, ¿la asitis siempre indica cirrosis? La respuesta es no. Si bien la cirrosis es una de las causas más frecuentes de asitis, existen otras. Algunos cánceres pueden manifestarse con acumulación de líquido en el abdomen, en lo que se conoce como carcinomatosis peritoneal. En estos casos puede haber síntomas como pérdida de peso. Algunas infecciones como la tuberculosis puede localizarse en el peritoneo y producir acumulación de líquido y también presentarse con fiebre y pérdida de peso. Además, la insuficiencia cardíaca y algunas enfermedades renales como el síndrome nefrótico pueden manifestarse con asitis y es probable que haya una marcada hinchazón o edema de las piernas. Entonces, ¿por qué se forma la asitis? Cuando hay cirrosis, la sangre que llega al hígado no puede pasar bien, lo que hace que aumente la presión en la vena porta. Esto se conoce como hipertensión portal. Por mecanismos complejos, la hipertensión portal genera vasodilatación y activación de sistemas hormonales que retienen sodio, es decir, sal y agua a nivel de los riñones. Adicionalmente, los niveles disminuidos de albúmina y la malnutrición asociada a la cirrosis pueden contribuir a la persistencia de la asitis. Ahora podría preguntarse, ¿cómo se manifiesta la asitis? El primer indicio suele ser el aumento de peso. En personas con cirrosis, un incremento de peso rápido asociado a edema de las piernas a menudo indica retención de líquido y asitis. Con la acumulación progresiva de fluido en el abdomen, pueden presentarse otros síntomas como aumento del tamaño abdominal, pesadez y saciedad precoz, es decir, pérdida del apetito luego de comer pequeñas porciones de alimento. También puede sentir dolor y dificultad para realizar movimientos simples como agacharse. Para confirmar la presencia de asitis, luego de sospecharlo al examen físico, se hacen imágenes. Se puede utilizar varios métodos como una ecotomografía abdominal, una tomografía abdominal o una resonancia magnética. La asitis se clasifica típicamente en tres grados. Grado 1, cuando la asitis es solamente evidente en imágenes como la ecotomografía abdominal. Grado 2, cuando la asitis es evidente al examen físico. Y grado 3, cuando hay distensión abdominal muy marcada. Cuando alguien con cirrosis se presenta con asitis, en especial si es la primera vez, deben contestarse varias preguntas. En primer lugar, evaluar la causa, la historia clínica y los exámenes generales permitirán a su médico orientarse sobre la causa de la asitis descartando otras etiologías. Buscar un factor desencadenado. La asitis puede precipitarse por diversas causas como aumento de la ingesta de sal, por infecciones, por cirugías, por hemorragia digestiva o sangrado, reactivación de la enfermedad de base o trombosis, es decir, formación de coágulos en la vena porta, que es la vena que lleva sangre hacia el hígado. Se debe tomar una muestra del líquido mediante un procedimiento simple llamado paracentesis diagnóstica, que consiste en pinchar el abdomen con una aguja fina. La muestra extraída se analiza para ver si hay evidencia de infección, lo que se conoce como peritonitis bacteriana espontánea. Descartar si hay trombosis de la vena porta. Esto puede realizarse con los exámenes de imágenes mencionados previamente, ecotomografía abdominal con Doppler, tomografía computada o resonancia. El tratamiento de la citis se basa en dos pilares. Uno, disminuir la ingesta de sodio, es decir, sal, y dos, 
uso de diuréticos. En la mayoría de los casos no es necesario disminuir la ingesta de líquido, por lo que la recomendación es tomar agua de acuerdo a la sed. La disminución del consumo de sodio se logra eliminando comidas con alto contenido de sodio, como por ejemplo embutidos, salsa de soya, papas fritas, conservas y en general alimentos procesados. Además, se debe cocinar con poca sal y evitar agregarle sal a las comidas. Una forma práctica de lograr esto es eliminando el salero de la mesa. Los diuréticos incluyen el uso de espironolactona y furosemida en las dosis indicadas por su médico y su efecto consiste en forzar a los riñones a eliminar más sodio por la orina. Cuando alguien comienza a tomar diuréticos deberemos vigilar los niveles de sodio y potasio en la sangre además de evaluar la función de los riñones, ya que los diuréticos pueden producir cambios importantes en los electrolitos de la sangre o incluso precipitar falla renal. Durante el tratamiento con diuréticos se recomienda llevar un registro de peso diario, debido a que la mejor manera de verificar si está eliminando líquido es constatando una disminución del peso. Lo que se espera es que la persona con asitis disminuya medio kilo de peso al día lo que puede llegar hasta un kilo si la persona tiene edema además de la citis. Una vez que se ha logrado la eliminación de la citis se debe mantener una dieta baja en sodio y mantener las dosis de diurético mínimas para evitar la reacumulación de asitis. En caso de asitis grado 3, es decir con marcada distensión abdominal, el tratamiento de elección es la paracentesis evacuadora. Esto es un procedimiento de bajo riesgo que consiste en pinchar el abdomen con una aguja que se deja por minutos a algunas horas para ir extrayendo el líquido del abdomen. Esto alivia mucho las molestias. Cuando se extraen más de 5 litros de líquido se debe aportar albúmina por vía intravenosa para reducir el riesgo de insuficiencia renal. En algunos casos seleccionados se puede optar por la instalación de un TIPS que es una prótesis que conecta la vena porta con la vena suprahepática disminuyendo la presión portal. Todos los pacientes con asitis deben ser evaluados para ver si cumplen con los criterios para un trasplante hepático. Es importante recalcar que el mejor tratamiento de la asitis es la prevención. En pacientes con cirrosis que tienen hipertensión portal, el uso de medicamentos como el carbedilol puede disminuir el riesgo de desarrollar asitis. Ahora, si ha llegado hasta aquí, por favor póngale me gusta a este video y compártalo con alguien a quien pueda servirle. Si además se suscribe al canal, es una gran ayuda para seguir haciendo contenido educativo. La asitis en sí ya presenta un desafío importante para los pacientes, generando incomodidad, dificultad para moverse, respirar y realizar las actividades diarias. Sin embargo, esta condición también puede dar lugar a una serie de complicaciones que es importante conocer. Infección del líquido asítico, también conocida como peritonitis bacteriana espontánea, es una de las complicaciones más graves. Ocurre cuando el líquido que se acumula en el abdomen se infecta con bacterias. Esto puede causar síntomas como fiebre, dolor abdominal, cambios en el color o consistencia del líquido acítico. Si no se trata a tiempo, puede dar lugar a un shock séptico, una situación médica de emergencia. 2. Asitis refractaria o intratable. En ciertos pacientes la asitis no responde a los diuréticos o estos no pueden usarse por sus efectos adversos. En estos pacientes debemos recurrir a las paracentesis seriadas que implica sacar líquido varios litros cada cierto tiempo, típicamente cada dos a cuatro semanas. Asitis torácica. Ocasionalmente el líquido asítico se acumula no solo en el abdomen sino que en la cavidad pleural, es decir en el tórax, lo que ocasiona dificultad para respirar y cansancio. 4. Síndrome hepatorrenal. Es una forma de insuficiencia renal que ocurre en personas con enfermedades hepáticas avanzadas, como la cirrosis y asitis. La asitis puede ser un factor que desencadena el desarrollo de este síndrome. En algunos casos puede llevar a un deterioro rápido de la función renal. 5. Hermias. Debido al aumento de la presión abdominal provocado por la acumulación de líquido, las hernias son una complicación frecuente en las personas con asitis. Las hernias umbilicales son las más comunes. Si una hernia se estrangula, o se rompe puede requerir una intervención quirúrgica urgente. Número 6. Edema escrotal y de los labios mayores. La acumulación de líquido puede extenderse hasta el escroto en los hombres o labios mayores en las mujeres, lo que provoca hinchazón e incomodidad. 7. Desnutrición. 
La ascitis puede llevar a la desnutrición. El líquido acítico puede contener proteínas que se pierden del torrente sanguíneo. La incomodidad de la ascitis puede hacer, además, que sea difícil para las personas comer suficiente comida. 8. Dificultad respiratoria. En casos de asitis importante, la cantidad de líquido en el abdomen puede ser tan grande que empuja los pulmones, haciendo que sea difícil respirar. Gracias por acompañarnos en este video sobre la asitis. Si encontró la información útil y desea seguir aprendiendo sobre temas relacionados con la salud hepática, lo invito a suscribirse a nuestro canal y a darle un me gusta al video. Si tienes preguntas, dudas, déjenlas en los comentarios. Cuídese y que tenga una excelente salud hepática. Hasta la próxima.